Ma già andata su da sola, vedi? <ride> Mannaggia la conoscenza, apri. Mm -hmm. Fato, ok? Perché con la testa di fatto. Sacchete, terrificante, <ride> no? Buongiorno a tutti, oggi abbiamo con noi Elisa che è una studentessa di fisioterapia e oggi viene a provare per la prima volta l'osteopatia. È onoratissimo ecco, di essere il primo osteopata, immagino che hai provato. Allora, ascolta, eh, so che hai avuto qualche piccolo solo semplice fastidio, poi farò solo un controllo posturale generale, però hai avuto qualche fastidio, mi sembra di aver capito la tua gamba sinistra, giusto? Hai avuto qualche piccolo formicolio, hai mai avuto traumi, distorsioni, no. perfetto, soffri a volte di mal di testa sì. ok questo è importante Hai messo l'apparecchio no. ok posso vedere i denti per favore uh, chiudi ok hai sicuramente un pochino di scoliosi posso avere le braccia per piacere ti metti là sopra guarda qua sopra mm -hmm. si sì, girate verso di me cortesemente mi dai per favore le braccia manteniamo le braccia forti così spingi verso il tetto ok faremo un esame di stabilità degli arti inferiori per capire se c'è effettivamente eh, qualche problematica di appunto può essere caviglia, ginocchio, anca. Rimani sulla gamba destra per piacere, esatto, spingi in alto e qua va tutto bene, eh, metti sull'altra, spingi in alto e qua no. Ok, quindi sicuramente c'è qualche problematica su quest'altro, la dobbiamo capire bene da, da dove okay. deriva. Ti posso chiedere per piacere di metterti seduta? Eh? Sì. Qui davanti a me esattamente, esatto al centro. Controllerò anche vedi, tutto l'assetto della muscolatura cervicale, in particolar modo la parte anteriore, ok? Perché? Perché mi serve capire se appunto stai soffrendo di bruxismo o serramento dentale, ok? Chiaramente per questo poi si può eh, richiedere appunto l'aiuto all'odontoiatra. Ti posso chiedere di abbassare la testa? Spingi in basso, forte forte, e infatti vedi è super debole il collo. È normale quando ci sono appunto i muscoli profondi, deboli, a causa della ehm, diciamo estrema tensione della muscolatura vedi buccale guarda per esempio i masseteri soprattutto da questo lato ok che sono molto tesi sicuramente i muscoli si chiamano quelli più interni si chiamano pterigoidei a sinistra saranno molto più tesi rispetto al lato destro ora lo andremo ad attenzionare è probabile che anche questo possa essere una delle motivazioni del tuo mal di testa ok giriamo la testa e vedi che non arrivi perfettamente con il naso alla spalla la, eh, te lo posso addirittura quantificare mm -hmm. Prendiamo un goniometro specifico, ok, che serve proprio per questo tipo di misurazioni. Ti faccio vedere che con la testa, diciamo, arriviamo a 69-70 gradi, ok? Mm -hmm. prima di cominciare a prendere eh, giustamente a fare gioco con le spalle, dal lato opposto arriviamo a 110 ok quindi vedi la differenza è molto importante ora però ti vorrei fare notare una cosa apri bene bene la bocca ok e ricontrollo un attimo qui e ritorniamo sui 105 106 107 quindi che cosa succede che eh, effettivamente la mandibola sicuramente sta influenzando la tua mobilità ok nella eh, componente ehm, inoltre certi... io ho sempre uno scatto mandibolare a destra è esatto è normale perché hai una, eh, uno slittamento della mandibola questo avviene quando c'è un atteggiamento scoliotico o una scoliosi patologica ok ti posso chiedere ora di ritornare lassù e facciamo un piccolo giochino ok girati verso di me mi dai di nuovo per favore le braccia apri la bocca e rimani sul piede sinistro spingi in alto incredibile ma vero se noi togliamo ok diciamo il contatto a livello mandibolare completamente apriamo comunque tutta la mandibola non hai più nessun tipo di cedimento mentre guarda se, se tu semplicemente stai con la bocca chiusa in contatto rimani spingi in alto 
eh, qua non c'è più eh. ricordiamoci che ci abbiamo tante catene muscolari almeno sei studiate ma ce ne sono tante, varie, varie scuole comunque seguendo le, le scuole base sei catene muscolari 5 su 6 partono dalla testa e arrivano ai piedi quindi ci sono delle correlazioni discendenti nel tuo caso molto importanti per fare questo ti chiedo per favore per controllare questo ti chiedo di metterti a pancia in su un po' più in alto cortesemente molto bene allora innanzitutto ci controlliamo la tensione che hai vedi quanto è tesa questa cervicale soprattutto vedi su sempre sul lato destro capito guarda un po' se io vado a palpare queste aree qui fa molto male senti qui pure eh. ma di meno eh? perché ha proprio delle rotazioni ok mm -hmm. che si stanno creando nella terza cervicale c'è cioè, proprio una cosa importante eh, arriva proprio il rafe mediano quindi proprio la, la componente poi eh, diciamo eh, tendino muscolare insomma della lingua tu immagina che la tua lingua ehm, si aggancia alla cervicale ed è una catena muscolare lunga lunga arriva mm -hmm. fino agli allucci ok e ai pollici quindi ti va a creare delle tensioni questo avviene spesso quando ci sono delle problematiche eh, mandibolari più interessanti ok ti faccio un esempio porta la lingua per piacere da questo lato ok eh, qui fa malissimo ok se me la porti da questo lato ok dovrebbe fare un po' meno male sì. poco poco meno male ok eh, lo possiamo anche testare mi dai il braccio per favore dritto spingi verso di me ok molto forte qualsiasi non importa mi porti la lingua di là per favore spingi il braccio verso di me e la lingua ti fa cedere tutto quanto cioè non è che la lingua il sistema nervoso <ride> risponde in questo modo porta la lingua da questo lato spingi qua non succede niente ok quindi dobbiamo correggere ok questa cervicale ora vediamo una cosa ci posizioniamo in questa posizione precisa ti chiedo di fare un paio di, di cose per me mm -hmm. devi guardare con gli occhi il giardinetto ok mm -hmm. faremo una piccola manipolazione totalmente sicura e totalmente in dolore ok mi devi spingere con la tua mandibola verso di qua okay. ok e mi devi portare anche ancora più difficile la lingua a sinistra ok <ride> quindi occhi e lingua a sinistra spingi a destra tutto uno due lascia tutto morbida ecco fatto sacchete terrificante no? <ride> adesso fa più male praticamente no, eh? no. esatto ti posso chiedere di nuovo la, il braccio mm -hmm. spingi verso di me forte molto bene mi porti la lingua di là per favore spingi e non cede più la vita vedi eh, dimmi un'altra cosa ti puoi risedere per piacere sì. vediamo un'altra cosa importante ok senza correggere niente, senza proprio correggere neanche la, mo la mobilità, siamo a 110 o 12, va bene? Mm -hmm. è diventata una gufetta già, <ride> in due secondi. Adesso andiamo a vedere di nuovo per piacere giù, vediamo se quindi era un po' una problematica mista tra cervicale e mandibola, spingi in basso e i muscoli si sono subito rinforzati, vedi insomma è tutto un po' un sistema eh, appunto di intreccio tra le problematiche cervicali e mandibolari che addirittura poi ti andavano a condizionare fino a giù immagina, eh? vediamo un pochino a pancia in su ancora per piacere faccio vedere una cosa eh? questo non fa disparo. male ah, un pochino no non ti preoccupare lo conosci bene mannaggia dici mannaggia la conoscenza apri chiudi non stringere chiudi 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 allora questo qui fa un po' male vedi se ti faccio vedere come ti dicevo io apri chiudi questo fa molto meno male di prima del lato opposto sì. vero Ho ragione apri chiudi Ok, ci eh, aiutiamo con un macchinario a vibrazione e magnete che ci aiuta proprio a rilasciare molto più velocemente e con meno dolore. Eh? Accettabile? Mm -hmm.
Okay, stop, Patrick. Da questo lato è un po' più superficiale, ci avvaloriamo di sempre vibrazioni un po' più specifiche per la parte legata ai masseteri. Ok, accettabile, sì. Mm -hmm. Non c'è niente di dolore. Quello che si può sentire a livello <ride> interno è molto più doloroso, sì. decisamente. Allora, controlliamo comunque se ci sono delle alterazioni nella zona delle caviglie, ma non c'è niente di particolare, un po' un pochino qui, morbida, eh? morbida, morbida, ma niente di particolare. Fai qualche tipo di sport, Elisa? Rimani un attimo ferma ferma, morbida, eccola là, <coughs> molto bene, controlliamo se ci sono delle alterazioni a livello delle ginocchia, se sì, qualcosina c'è, e qualcosina c'è, allora, morbida morbida, ok, morbida morbida, eccoci qua, ah. Ti posso chiedere di venire a pancia in giù? Grazie infinita. Prego. Okay. Porta guarda le braccia. Qui, perfetto. C'è una bella dismetria destra. Allora, morbida per piacere. Ecco, morbida. Eccoci qua. Un bel respiro. Butta l'aria. Tutto super regolare. Controlliamo se ci sono dei piccoli blocchi a livello lombare. Mm -hmm. Qui c'è qualcosina sulla destra, un po'. No. Solo qui. Zero. Ottimo. Ti faccio mettere cortesemente sul fianco verso la porta di guarda, sul fianco destro. Ok. Perfetto, vieni pure di qua. Piega questa, solo questa, così. Mantieni questa posizione per piacere. Mm -hmm. Questa me la dai a me, guarda, facciamo così, ruotiamo un pochetto. No, non mi aiutare, non mi aiutare. Eccoci qua. Ti chiedo cortesemente, guarda, di mantenere solo le mani qui, morbide e morbide. È già andata su da sola, vedi? <ride> Eccola là, ne ho bisogno. Eh? Dall'altro lato per piacere. Mantieni 
questa posizione eccoci qua ti posso chiedere di sederti di nuovo? grazie eh? ricontrolliamo questa cervicale orella eh? allora gira bene la testa, giri come un gufo e oltre le spalle va bene e qui uguale, identica, giù la testa, di nuovo spingi in basso chiaramente si mantiene tutto perfettamente stabile, va bene ti posso chiedere di darmi, guarda, le braccia, tutte e due, ok? spingi in alto, stringi i denti forte forte, spingi, ok? non cede nulla, ti posso chiedere di guardare il, eh, il dito per favore, spingi in alto zero, vieni in piedi cortesemente di nuovo lì, ricontrolliamo anche se era già corretto perché ovviamente quello che abbiamo fatto poi era un po' di contorno, spingi in alto, rimani sul piede sinistro, spingi ed è super forte, vedi subito che risolviamo un po' di, di problemati, debolezze, e stabilità. Per me cara è tutto quanto, non c'è altro da fare, ti, ti ringrazio per aver scelto grazie il mio studio, grazie tantissimo, spero che puoi notare tante differenze, anzi perché è giusto che sia così, esatto, e tante cose utili per il tuo corpo e per il tuo benessere. Arrivederci e grazie ancora per aver scelto il mio studio, arrivederci.